assalamu alaikum to all the students of class 6 today we are starting our first online class here and we are using agaba english a multi skill textbook the first unit of this book is the one legged crane matlab ek tang wala saras इस स्टोरी में सेठ सफ्तर और गुलामों के कैरेक्टर के दरमियान ये स्टोरी इवॉल्व करती है सेठ सफ्तर एक बहुत ही नोबल और लिबरल मैग्निफिसन पर्सनैलिटी के इंसान हैं और सेठ सफ्तर जो है वो एक दिन नेशनल पार्क जाते हैं वॉक करते हुए तो वहाँ पर उनका जो फैल्कन है फैल्कन मीन्स शिकरा वो एक क्रेन का शिकार करते हैं सेठ सफ्तर उस क्रेन को घर ले जाते हैं और अपने सर्वेंट गुलामों को ये कहते हैं कि इसे बहुत अच्छे से कुक किया जाए क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लंच के लिए आ रहे हैं तो सेकंड पैरा में यहाँ बात हो रही है कि जब क्रेन कुक कर रहे होते हैं गुलामों तो उसकी बड़ी सेवरी और डोर पूरे घर में फैल जाती है मतलब बड़ी चटपटी और मज़ेदार सी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है तो उस स्मेल को उस स्मेल करते हुए सफ़ूरा किचन में पहुँच जाती हैं और गुलामों से इंसिस्ट करती हैं कि वो उन्हें क्रेन की एक लेग दे दें गुलामों क्योंकि अपनी वाइफ को नाराज़ नहीं करना चाहते क्योंकि वो उनकी बहुत बेनिफिट वाइफ हैं तो वो उन्हें क्रेन की एग लेग दे देते हैं ओके थर्ड पैरा में ये बात की जा रही है कि गुलामों जब उस क्रेन को ले जाकर टेबल पर सर्व करते हैं तो सेठ सफदर उस क्रेन को देखकर पूछते हैं कि इसकी वन लेग कहाँ है तो गुलामों रिप्लाई करते हैं कि द क्रेन्स हैव ओनली वन लेग सेठ सफदर एंग्रीली रिप्लाई करते हैं कि आई यू ट्राइंग टू से दर हैव नेवर सीन अ क्रेन बिफोर क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैंने कभी क्रेन नहीं देखा तो से जो गुलामों हैं वो अपनी बात पर परसिस्ट करते हैं मतलब डटे रहते हैं कि मैं आपको दिखा सकता हूँ खुद कि क्रेन की एक ही लेग होती है तो सेठ सफदर क्योंकि मज़ीद जो है उसके लफ्ज़ों के खेल में नहीं आना चाह रहे थे तो वो उसे कहते हैं कि अगर आपने मुझसे वादा किया है तो मुझे आप एक ज़िंदा परिंदा ऐसा दिखाएंगे क्रेन जिसकी सिर्फ वन लेग हो ओके okay, यहाँ पर नेक्स्ट पेज के पेज नंबर सेकेंड के सेकेंड पैरा में बात की जा रही है कि जब नेक्स्ट डे सेठ सफदर और अपने जो गुलामों हैं वो दरिया के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे क्रेन्स होते हैं और उस वक्त वो सो रहे होते हैं अब जो क्रेन है उसकी एक फितरत होती है कि जब वो सोता है तो वो अपने एक टांग पर खड़ा होता है तो सेठ सफदर को गुलामों रिप्लाई करते हैं कि देखें सब क्रेन की एक ही टांग है तो सेठ सफदर उन्हें कहते हैं आई विल शो यू दे हैव टू फिर सेठ सफदर उधर क्रेन्स के करीब जाकर शोर करते हैं हूँ हूँ की साउंड में और क्रेन्स अचानक से चौंक कर अपनी दूसरी टांग भी नीचे कर लेते हैं तो सेठ सफदर जब गुलामों से कहते हैं कि देखें मैंने कहा था ना इनकी दो टांगे हैं तो गुलामों को समझ नहीं आता सब कि वो क्या कहें तो वो एक फूलिश सा और एक विटी काइंड ऑफ रिप्लाई करते हैं उस वक्त कि अगर टेबल पर आपने हूँ हूँ किया होता तो शायद ये क्रेन जो है वन लेग बाहर निकाल देता आपने ऐसा नहीं किया था इसलिए उसकी वन लेग थी तो सेठ सफदर जो हैं वो उनके आंसर सुन के मुस्कुराने लगते हैं और एक मैरिमेंट सिचुएशन में फील सिचुएशन में आ जाते हैं और एक लाफ्टर के साथ कहते हैं गुलामो यू आर राइट आई ऑट टू हैव डन सो गुलामो शायद तुम ठीक कह रहे हो मुझे ये कहना चाहिए था तो इस लास्ट इसके पैरा में जो ये बात की जा रही है सो विद क्विक एंड अमेजिंग आंसर गुलामो इसकेप पनिशमेंट एंड मेड पीस विद इस मास्टर के गुलामो अपने क्विक और अम्यूजिंग आंसर मतलब एक हंसी मजाक जिसे हम करते हैं इस तरह के मजाक रिप्लाई से वो सेठ सफदर की डांट से भी बच जाते हैं और नाराज़गी से भी बच जाते हैं तो यहाँ पर जो राइटर हैं इस यूनिट के वो ये बताना चाह रहे हैं इस यूनिट की जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ये हैं कि ह्यूमर कभी कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इंटेलिजेंस के तौर पर काम कर सकता है और कभी कभी जो हाजिर जवाबी है वो आपको शायद कभी कभी डिफ़िकल्टी में भी डालें लेकिन जो इस्पीकर है मतलब जो बोलने वाला है वो अगर कारामद अल्फाजों का इस्तेमाल करें और उसकी किस्मत अच्छी हो उस वक्त तो वो बहुत अच्छे से हंस हंसी मजाक करते हुए सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं बट ऑन दी अदर हैंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर बार हर सिचुएशन में मजाक के साथ रिप्लाई करें क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि सिचुएशन वर्स में कन्वर्ट हो जाए यहाँ पर हमारा यूनिट डन होता है पेज थ्री पर आपके कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं जो कि मैंने आपके पिक्चर में मैंशन कर दिए हैं यहाँ पर लिबरल मीनिंग है लिबरल का मतलब है आज़ाद ख्याल फ्यूरियस का मतलब है बरहम मैग्निफिसेंट की मीनिंग है कि बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी जैसी होती है वो माउंट मीन्स पहाड़ी क्रेन का मतलब है ऑब्वियसली जैसे मैंने मेंशन किया सारस पैड रास्ता सेवरी चटपटा ग्लटन पेटू या खुश खुराक को कहा जाता है ग्लटन काइंड ऑफ अ पर्सन मतलब खुश खुराक इंसान है जो बहुत ज़्यादा खाते हैं और डोर बू अच्छी या बुरी और डोर की मीनिंग है कोई भी बू या तो खुशबू या बदबू 
ट्रांसफॉर्म्ड मतलब चेंज हो जाना बदल जाना एस्टोनिश्ड हैरत में होना मेरीमेंट खुशी खुशी बैंडी फर्दर वर्ड्स मतलब लफ्ज़ों को तोड़ना या बदलना प्लम्प मीन्स मोटा या फरबे जिसम के जैसे लोग होते हैं दिस में मायूस या अफसरदा यहाँ पर आपको जो काम करना है वो ये है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करने हैं वर्ड वेनिंग अपनी कॉपी में करनी है आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वॉट डज द राइटर वॉन्ट टू प्रूव बाई टेलिंग द स्टोरी द वन लेक्ट ग्रेन ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ओके द आंसर विल बी ऑन पेज थ्री इन द लर्निंग आउटकम्स इन दिस टेल द राइटर वॉन्ट्स टू प्रूव ये आप थोड़ा सा बनाएंगे अपनी तरफ से द राइटर वॉन्ट्स टू प्रूव बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द वन लेक्ट ग्रेन इज दैट ह्यूमर प्रूव टू बी एज अ वैल्यूबल इंटेलिजेंस समटाइम्स आप समटाइम्स इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि कभी कभी ह्यूमर जो है बहुत वैल्यूबल इंटेलिजेंस काउंट होता है आपकी ओके नाउ टर्न टू पेज फाइव पेज फाइव पे आपके सिनोनियम्स दिए गए हैं एक्सरसाइज बी में गिफ्ट टू सिनोनियम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स दिस इज योर बुक वर्क ये आपको बुक वर्क में करना है इसमें आपको सिनोनियम्स दिए गए हैं और उन वर्ड्स दिए गए हैं उनके हमें दो सिनोनियम्स बनाने हैं ईच वर्ड के डिस्काइज की मीनिंग होती है भेस बदलना तो डिस्काइज की जो सिनोनियम होगी वो होगी कंसील या कैमोफ्लाज दो इसके सिनोनियम्स ये हैं कंसील एंड सेकेंड इज़ कैमोफ्लाज वाइट की मीनिंग है चौड़ा या ज़्यादा या एरिया पे फैला हुआ तो उसकी ब्रॉड या वास्ट एम टी मीन्स खाली तो इसका एक सिनोनियम होगा अनफिल्ड एंड सेकेंड वन इज़ ब्लैंक इनफ की मीनिंग के इनफ मतलब कोई चीज़ बहुत हो काफ़ी हो कोई चीज़ तो उसके लिए स्टॉप भी यूज़ हो सकता है एंड सफिशेंट भी ब्रीज का मतलब होता है हवा तो इसका सिनोनियम होगा विंड एंड एयर नाउ इन डिक्शनरी फोकस रिफर टू अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दिस इज़ योर होमवर्क ये आपको खुद फिल करना है प्लेच एंड एम्प्लोर एज अ वर्ब इनकी आप मीनिंग फाइंड आउट करेंगे और डिक्शनरी से और इन दोनों वर्ड्स के दरमियान डिफरेंस बताएंगे सेकेंड इज सब्सटेंशली एंड मिनटली इसकी भी मीनिंग बताएंगे आप डिक्शनरी से फाइंड आउट करके अट्रैक्ट एंड बैकन एज वर्ब एज वर्ब आपने इसकी मीनिंग बतानी है और इन दोनों का डिफरेंस बताया है नाउ एक्सरसाइज बी इज मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉमिस का सेंटेंस बनाना है आपने इफ़ यू वॉन्ट टू मेक यू ओन सेंटेंसेज दैन वेरी वेल लेकिन अगर आप अपने सेंटेंसेज नहीं बना सकते तो आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए इसमें से ये सेंटेंसेज सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं प्रोमिस नेवर ब्रेक अ प्रोमिस कभी भी प्रोमिस नहीं तोड़ना चाहिए जनरली जनरली आई वेयर फ्रॉक्स मैं आमतौर पर फ्रॉक्स पहनना पसंद करती हूँ या पहनती हूँ कैच मतलब पकड़ना सारा लाइक्स टू कैच फिशेस ओके नाउ पेज फाइव इज डन कम टू पेज नंबर सेवन दिस इज आल्सो योर बुक वर्क यू हैव टू डू इट इन योर बुक एक्सरसाइज ए टिक द वंस दैर आर सेंटेंस एंड क्रॉस द वंस दैर आर नॉट टिक और क्रॉस का एक्सरसाइज है ये इसमें आपने वो सेंटेंसेज जो कम्प्लीट मीनिंग दे रहे हैं और सेंटेंस हैं उन्हें टिक करना है और वो जो फ्रेजेज हैं उनको क्रॉस करना है अच्छा फ्रेजेज वो होती हैं जिनकी कम्प्लीट मीनिंग ना हो और सेंटेंसेज वो होते हैं जो कि कम्प्लीट मीनिंग दें सो कि सो द नंबर वन इज़ द स्वैंग ट्रीज स्वैंग ट्रीज वॉट स्वैंग ट्रीज विद ब्रीज विद हेल्प ऑफ ब्रीज और वॉट तो ये कम्प्लीट सेंटेंस नहीं है दिस इज़ अ फ्रेज तो यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में सेकेंड इज़ द चाइल्ड वॉज हैप्पी टू सी हिज गिफ्ट बच्चा अपना गिफ्ट देख कर बहुत खुश था सो so, यहाँ पर हम टिक करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ कम्प्लीट सेंटेंस क्लीन द कार क्लीन द कार बाय होम क्लीन द कार इट्स जस्ट अ फ्रेज ये कम्प्लीट सेंटेंस नहीं दे रहा क्लीन द कार कार क्लीन की गई किससे किसने की कब की कोई कम्प्लीट सेंटेंस की मीनिंग नहीं है सो दिस इज़ अ फ्रेज एंड यू हैव टू क्रॉस एयर शोड रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट शोड दिस इज ऑल्सो फ्रेस यहाँ पर भी क्रॉस लगेगा वॉट इज़ योर नेम इज़ अ कम्प्लीट सेंटेंस सो यहाँ पर टिक होगा ओ वॉट अ ब्यूटिफुल साइट कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पर भी आपका टिक लगेगा बिकॉज दिस इज योर कम्प्लीट सेंटेंस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही आप सब के लिए और जो बुक वर्क है वो आप बुक में ही करेंगे जो क्वेश्चन आंसर वर्ड मिलेंगे अगेन आई एम टेलिंग यू कि वो आप कॉपी में करेंगे क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ बिकॉज पूरा यूनिट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन ग्रामर जब हम देखेंगे ओके नाउ यू ऑल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इन यू डूइंग योर कॉपी वर्क एंड बुक वर्क एंड डो नॉट फोर गेट टू सेंड मी कॉपीज फोटोज ऑफ द कॉपी